தூணின்றி வான் படைத்த அல்லாஹுக்கு எல்லா புகழும் அன்புள்ள சகோதரர்களே சகோதரிகளே அடிக்கடி கேட்கப்படக்கூடிய கேள்விகளில் ஒன்று தான் ஏன் முஸ்லீம்கள் இந்த சுண்ணத்து செய்கிறாங்க ஹத்னான்னு சொல்லுவாங்க அல்லது விருத்த சேதனம்னு தமிழில் சொல்லுவாங்க இதை ஏன் செய்கிறாங்க அப்படின்னு ஸோ அதுக்கான ஒரு சுருக்கமான விளக்கமாக தான் இந்த வீடியோ முதலாவதாக இதை முஸ்லீம்கள் மட்டும்தான் செய்கிறாங்களா இறை தூதர் முகமது நபி சல்லா அலி சொல்லம் அவங்க தான் முதல் முதல்ல அதை சொல்லிக் கொடுத்தாங்களா அப்படின்னு கேட்டால் அப்படி கிடையாது இறை தூதர் முகமது நபி அவங்க கடைசி இறை தூதர் தான் அவங்களுக்கு முன்னாடி பல இறை தூதர்கள் வந்திருக்கிறாங்க இறை தூதர் ஆப்ரஹாம் என்று சொல்லக்கூடிய இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவங்க இதை செஞ்சுருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு பின்னாடி வந்த பல இறை தூதர்கள் இதை செஞ்சுருக்கிறாங்க இறை தூதர் இயேசு என்று சொல்லக்கூடிய ஐசா அலி இஸ்லாம் அவங்களும் இதை செஞ்சுருக்கிறாங்க கிறிஸ்தவர்களுடைய வேதங்களை படித்து பார்த்தா இறை தூதர் இயேசு அவங்க அலி இஸ்லாம் இந்த விருத்த சேதனம் என்று சொல்லக்கூடிய சுண்ணத்தை செஞ்சாங்க அப்படிங்கிற செய்தியை நம்மளால் அதில் படிக்க முடியும் ரைட் எனவே அந்த இறை தூதர்களை எல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய யூதர்கள் யூதர்களில் குறிப்பிட்ட சில மக்கள் இதை செய்கிறாங்க கிறிஸ்தவர்களில் பெரும்பாலும் செய்கிறதில்ல ஆனால் சில மக்கள் செய்கிறாங்க முஸ்லீம்களில் நூறு சதவீதம் எல்லா மக்களும் இதை பின்பற்றிக்கிட்டு வர்றாங்க இதில் யூதம் கிறிஸ்தவம் இஸ்லாம் இந்த மூன்று மதங்களுக்குமான தொடர்பு என்ன அப்படிங்கிறத என்னுடைய இந்த வீடியோவுக்கு அடுத்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்துகிறேன் சுருக்கமாக சொல்லணும்னா முஸ்லீம்கள் இதை நூறு சதவீதம் பின்பற்றிக்கிட்டு வர்றாங்க எந்த அடிப்படையில் அப்படின்னு கேட்டால் இயற்கையின் அடிப்படையில் ஒரு மனிதன் எப்படி மறைவான இடங்களில் முடி அகற்றி கொள்வானோ மீசையை கத்திரிப்பானோ நகம் வெட்டுவானோ அதே போல் ஒரு விஷயம்தான் இந்த ஹத்னா என்று சொல்லக்கூடிய சுண்ணத் செய்கிறது விருத்த சேதனம் இறை தூதர் முகமது நபி சொல்லல்லா அலி வசலம் அவங்க சொன்னாங்க இறை தூதர்களுடைய வழிமுறைகளில் சில இயற்கையான விஷயங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பட்டியலில் சொல்கிறாங்க மறைவான இடங்களில் முடியை எடுத்துக்கொள்வது மீசியை கத்திரிக்கிறது நகம் வெட்டுறது இப்படி சில விஷயங்களை சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க விருத்த சேதனம் சுண்ணத் செய்கிறது அப்படின்னு எனவே இந்த சுண்ணத் அப்படிங்கிறது ஒரு சடங்கு சம்பிரதாயம் கிடையாது இது இயற்கையின் அடிப்படையில் ஒவ்வொரு மனிதனும் செய்ய வேண்டிய ஒரு வழிமுறை சிலர் கேட்கலாம் இது இயற்கை அப்படின்னு சொன்னால் இறைவன் அந்த அமைப்பிலேயே அந்த உறுப்பை படைச்சிருக்கலாமே அப்படின்னு உடலில் மறைவான இடங்கள்லையும் இன்னும் சில இடங்கள்லையும் முடிகள் வளர தான் செய்யுது அதை நம்ம அகற்றி கொள்ள தானே செய்கிறோம் அதே போல் தான் இதுவும் அதை நம்ம தொடர்ச்சியாக குறிப்பிட்ட சில காலம் விட்டு செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த ஹத்னா என்று சொல்லக்கூடிய சுண்ணத் ஒரே அடியாக நிரந்தரமாக செய்யப்படக்கூடிய ஒன்று நிரந்தரமாக அகற்றப்படக்கூடிய ஒன்று தவிர ரெண்டுமே ஒன்று தான் அதுவும் இயற்கை இதுவும் இயற்கையின் அடிப்படையில் செய்யப்படுறது அதே நேரம் இந்த சுண்ணத்து செஞ்சாதான் ஒருத்தர் முஸ்லீமா சுண்ணத் செஞ்சாதான் ஒருத்தர் இஸ்லாத்துக்குள்ளே வர முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் அப்படி அல்ல இதை செய்கிறதுனால ஒருத்தர் இஸ்லாத்துக்குள்ளே வரவும் மாட்டார் இதை செஞ்சாதான் ஒருத்தர் முஸ்லீம் அப்படிங்கிறதும் கிடையாது இதை செஞ்சாலும் செய்யாவிட்டாலும் யார் ஒருவர் படைத்த இறைவனை மட்டும்தான் வணங்குவேன் படைத்த இறைவன் மட்டும்தான் வணங்குவதற்கு தகுதியானவன் இறைவனை தவிர யாரும் வணங்குவதற்கு தகுதியானவர்கள் அல்ல அப்படிங்கிறதையும் அந்த இறைவன் அனுப்பினா கடைசி இறை தூதர் முகமது நபி சொல்லல்லா ஹலை வசலம் அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் ஏற்றுக்கொள்கிறாரோ அதை நம்புகிறாரோ அவர் முஸ்லீம் தான் அவர் இந்த விஷயத்தை செஞ்சாலும் செய்யாவிட்டாலும் சரி ஒருவேளை இதை செய்யலை இதை செயல்படுத்தலை அப்படிங்கும் போது இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய பல விஷயங்களில் ஒரு விஷயத்தை அவர் செயல்படுத்தாமல் இருக்கிறார் அவ்வளோதானே தவிர அவர் இதை செஞ்சாதான் முஸ்லீம் அப்படிங்கிறது கிடையாது இரண்டாவதா இது ஒரு மனிதனுடைய உடலோடு சம்பந்தப்படுறதுனால மருத்துவ ரீதியான பாதிப்புகள் நன்மைகள் இருக்குதா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் அந்த அடிப்படையில் பார்க்கும்போது இந்த ஒட்டுமொத்த உலகத்துடைய மிகப்பெரிய ஆய்வுக்குழுவெல்லாம் மருத்துவ குழுவெல்லாம் சொல்லக்கூடிய விஷயம் இது ஒரு மனிதனுக்கு அதிகபட்சம் மிகப்பெரிய அளவுக்கான ஆரோக்கியத்தை கொடுக்குது அந்த குறிப்பிட்ட உறுப்பில் ஏற்படக்கூடிய நோய் தொற்று எய்ட்ஸ் பாலியல் பிரச்சனைகள் பாலியல் ரீதியான நோய்கள் இன்னும் கட்டி அலர்ஜி இப்படியான நோய்களை எல்லாம் விட்டு இந்த விஷயத்தை செய்கிறதுனால நம்ம மனித சமுதாயத்தையே பாதுகாக்க முடியும் அதை விட்டு மனித சமுதாயத்தை தடுக்க முடியும் அப்படின்னு இன்னும் கணவனும் மனைவியும் இணைந்து வாழக்கூடிய அந்த குடும்ப வாழ்க்கையில் ஆரோக்கியமான சூழ்நிலையை இது உருவாக்கி தருது அப்படிங்கிற ஒரு ஆய்வு அறிக்கையை சொல்கிறாங்க இதனுடைய முழுமையான விளக்கம் என்ன அப்படிங்கிறத நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் உங்களுக்கு ஒரு கட்டுரையாகவே போட்டிருக்கேன் அதை நீங்கள் படித்து கொள்ளலாம் சுருக்கமான பதில் இது தான் ரைட் இதில் புரிஞ்சுக்கொள்ள வேண்டிய மிக முக்கியமான விஷயம் இந்த மருத்துவ ரீதியான நன்மைகள்லாம் கிடைக்கிது அப்படிங்கிறதுக்காக முஸ்லீம்கள் இதை செய்யலை இறைவனுடைய தூதர் முகமது நபி சல்லா அலி வல்லாம் அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க அவங்கள நம்ம பின்பற்றணும் ஏன்னா அவங்க இறைவனுடைய தூதர் அப்படிங்கிற காரணமாகத்தான் இதை செய்கிறமே தவிர இந்த மருத்துவ ரீதியான விஷயங்கள்லாம் ஒரு காரணம் கிடையாது ஆனால் இறைவனும் தூதரும் சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய விஷயங்களுக்கு பின்னால் நம்ம அறிஞ்சோ அறியாமலோ நேரடியாகவோ
நீங்க முஸ்லீம் அல்லாத சகோதர சகோதரியா இருக்கலாம் ஆனால் உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு நீங்க பெற்றெடுக்கக்கூடிய பிள்ளைகளுக்கு இந்த ஆரோக்கியமான இந்த விருத்த சேதனத்தை சுண்ணத்தை நீங்க சரியான டாக்டரை அணுகி சரியான மருத்துவரை அணுகி நீங்க அவங்களுடைய ஆரோக்கியத்துக்காக நீங்க இதை செய்யறதுக்கு முயற்சி செய்யுங்க இறைவனே மிக அறிந்தவன்